，你快走，我没吃的，我是不会给你开门的。操，你他妈的真自私，我还不信了，我要把这个门踹烂。不是你干嘛呀？有病吧！我的东西我不给就是不给，你还想抢？什么是你的东西？写你名字了吗？让你分我一点，又不是我全部都拿走。操，这门咋踹不开？天，你是我见过脸皮最厚的。哎，外面好像没动静了。没想到你这门和玻璃都那么结实，看来你是提前做了准备的。行，不开门是吧？你给我等着，我先不跟你计较。原来这个新门和这些窗户是特制的，老妈肯定是提前知道，然后提前换上了。感叹还好有老妈，不然我早见太奶去了。隔壁这变态又盯着对面看什么？他不会也打对面的主意吧？这这好像不关我的事，算了，不管了，多一事不如少一事。你不开门，那我就去对面。我不信对面也不开。哼，你谁呀、啊？求求你给我点吃的，我已经三天没吃饭了，真的求求你。呃，我的吃的剩的不多，你你找别人吧。大姐，我真的求你了，我不吃没关系，我家里还有个病重的妹妹，她快撑不住了，你就行行好，哪怕只给我一点也行。这行吧。哈哈哈哈哈哈，你还真是善良。妈妈，我害怕，他为什么要把我们绑起来？你个畜生，我好心好意，没想到我就不该给你开门的。都给我闭嘴，不然我把你们扔雨里去。明明有这么多吃的，还骗我说只剩一点了，哼，全部打包带走。A few moments later， 天呐，对面的还真给他开门了，这怎么这么蠢？估计现在已经被绑起来了。哎，我要不要？要不要去救他们？毕竟对面那个小女孩才六岁。